Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe, ¿cómo estás? <coughs> gracias, gracias. ¿Qué tal Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Puede ser muy bueno el partido de hoy cuando se crucen Pumas contra el León. Bueno Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. Una victoria hoy y la presión sobre los líderes será cada vez más grande. Este equipo empieza a pensar que clasificarse los playoffs está muy cerquita. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para eh, ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Comienzan los primeros 45 minutos. Ahora Néstor Calderón. Se acerca y crea peligro. Ha sido buena la entrada. Le va a pegar desde ahí. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Transporta el balón. Brian Ravelo. Es temprano cerca estuvo el primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otra. Luis Montes. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? ¡Epa! ¡Este es buena! Nicolás Castillo. Se había alquilado una silla de playa. Estaba descansando y adelantado. Hernández. Elías Hernández. No llegará a la pelota. Ese balón es del guarda. Este arquero es valiente. Sale bien. Es extraordinaria la tajada. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Lleva la pelota a zona de peligro. Pierde la pelota con el rival. Solo le queda el arquero. Enorme pelota, se va directo al arco. Luis Montes. Vendrá tiro libre. pasado ese balón increíble pero es que le ha pegado desde el estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería entra el jugador y quizás tenga una han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí de cabeza la pelota del compañero uh, mucha ambición en ese disparo le ha caído bastante mal errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Fácil recuperación del balón. Aquí puede haber una oportunidad. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Ahí lo tienen el abre el llegó. 
te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad es que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. Dibújela, maestro. Entre zona de peligro. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Ahora Néstor Calderón. Ahí va la pelota y pinta bien. Andrés Andrade. Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Transporta la pelota. Atento, es que se viene buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Esa pasó un pelito de Mr. Chip. Desde ahí... Uy, era complicado. Pelotazo largo que se va abriendo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hernández. Se acerca zona de ataque. Y le da nomás travesaño. El rechazo de puño hacia afuera. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Y el complemento del partido. González. Ignacio González. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se acerca y crea peligro. Y así le pega la pelota. ¡Un gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Dos goles ya en su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Entra el jugador y quizá tenga una. Y así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Otra pelota bien dada, compañero. Saque de manos en ataque. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Andrés Andrade. Llega cortando bien y recupera. Pierde el control del balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Luis Montes. Elías Hernández. Ha conseguido despejar la pelota. Le va a pegar el... ¡Chacletazo! 
El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco, realizando un cambio. Aquí puede haber una oportunidad. Le acaban de sacar la pelota. ¡Qué pelota metió de tanto! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Entra en zona de peligro. Ahí va, habilitado para definir. Una pelota demasiado fácil. De cabeza el compañero. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Gran centro. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Es tremenda oportunidad y la va a clavar. Buen disparo. Golazo que acaban de clavar. Todavía hay partido, ¿ah? ¿eh? No los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. El partido por ahora, 2 a 1. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario, se está yendo de a poco cada paso que da este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico muy inteligente para que salga ovacional. Qué mal le ha pegado el tiro libre. Este chico no practica. Yo no sé si era para pegarle tal y como lo hizo, ¿eh? pero el remate, horrible. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les quedó tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Enorme reflejo del arquero. Y ahora que quiere meterse por la banda. Atento con el pase, bueno. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Escapaba a toda velocidad. Se en un tren y va directo a gol. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Lo tenía por empatar, no lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando, estaba solo delante del arquero. Era una jugada que prometía. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Actuaciones como esta es la que a muchos le dieron motivos para arrancar en el fútbol, ¿no? Cuando ven un espectáculo de ataque así. Sí, fíjate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás, sufren, pero de la mitad de la cancha para arriba, disfrutan.